Hai, perkenalkan Saya Bobby Oktadila Lahir di Palembang 9 Oktober 1995 Kali ini saya akan menceritakan Monolog Aku dan Instansiku Silahkan disimak video ini ya Rumah Sakit El Nadi Bahar Pada mulanya bernama Rumah Sakit Jiwa Yang didirikan pada tahun 1920 Rumah Sakit Jiwa Palembang mulai dibangun di tahun 1954 sampai dengan 1955 dengan nama rumah sakit pada mulanya yaitu Rumah Sakit Sukabangun. Selanjutnya, sesuai perkembangannya, Rumah Sakit El Nadi Bahar yang merupakan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 9 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah atau perda Provinsi Sumatera Selatan nomor 3 tahun 2006 kemudian peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 9 tahun 2008 pasal 47 mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas umum pemerintah di bidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan jiwa sebagai unggulan dan kesehatan dasar lainnya Visi Rumah Sakit Enadi Dibahar adalah Rumah Sakit Enadi Dibahar sebagai pusat rujukan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa yang prima dan berdaya saing nasional. Adapun misi Rumah Sakit Enadi Dibahar yaitu 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa 2. Mengembangkan fasilitas pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa Adapun mutu Rumah Sakit Enadi Dibahar yaitu melayani dengan setulus hati Berikut struktur organisasi Rumah Sakit El Nadi Bahar yang saat ini dipimpin oleh Direktur yaitu Dr. Yumidian Si Mkes dan dibantu oleh dua wakilnya yaitu Dr. Penti Aprina Mkes sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta Dr. Pita Frasanti Mkes sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan. Di Rumah Sakit El Nadi Bahar, saya bekerja di unit rekam medis di bagian pendaftaran pasien IGD. Dengan urain tugas sebagai berikut 1. Tercapainya kelancaran dalam menerima pendaftaran pasien rawat inap dan gawat darurat 2. Tercapainya ketepatan, keakuratan, data penderita yang masuk melalui tempat pendaftaran pusat informasi pelayanan kesehatan di rumah sakit Yang berhubungan dengan data sosial dan keadaan rumah sakit 3. Memegang tanggung jawab yang diemban Fungsi rekam medis yaitu bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Nah, itu tadi tupoksi saya sebagai rekam medis. Selanjutnya, apa saja sih yang harus saya lakukan untuk memastikan kinerja berjalan dengan baik? Yang pertama yaitu dalam hal manajemen ASN, yaitu Dengan meningkatkan kualitas diri sebagai perekam medis dengan mengikuti berbagai pelatihan atau seminar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan saya Kedua yaitu pelayanan publik Sebagai petugas pendaftaran yang juga bisa disebut gerbang utama rumah sakit Saya sebagai perekam medis harus memberikan informasi mengenai pelayanan yang jelas, bersikap adil, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan Dan memudayakan senyum, salam, santun dalam pelayanan Selanjutnya yaitu Hall of Government Yaitu dengan memperkuat koordinasi antar rekam medis dan instansi saya Nah itu saja dari saya Semoga bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Salam sehat tetap semangat